那小子有两下子，你当真要唬他到底？是。他跟那个小妖女，你侬我侬，卿卿我我，你当真不恨？我可以帮你把那对男女一起杀了。看来你还是不明白。我从来就没有想过要和他在一起。我保护他，只是因为不想让他死。你还是我认识的展示期吗？怎么变成现在这个样子了？我给你讲个秘密吧。你还记得上一个展示期吗？当然，他资格比我老，跟展司一起进的史沙门，后来叛逃了，直到几年前才被清理掉。怎么，叛逃这事儿也能传染？我一直没有告诉过你，清理他的人是我。当年，我还是展二十八，展司交给我一个任务，让我去清理掉一个叛徒，说明部已经查到了他的藏身之地，我就去了言语能讲信修睦，故人不能亲其亲，不能子其子，是老有所终，壮有所用，幼有所长。鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。呃，姑娘，问路吗？我找柳色心。那是我们家娘子，啊，她下地干活去了，我这儿正给她做饭呢。她看见这炊烟，闻见这烟火味儿，自己就回来了。啊，我先去给你倒茶。姑娘，你别嫌弃啊，这茶啊是我们自己种的，虽然不是什么名品，但是味道还不错。小屋简陋，都怪我不争气。公明七年都没考上，本来打算去做点小买卖。可是我娘子不让，还把所有农活都包了，就让我安心读书。哎，我娘子啊，什么都厉害，可是你千万别吃她做的饭，那个味道。<笑>所以啊，家里的饭都是我做的。小书呆子，饭做好了没有啊？哎、我娘子回来了。来，你有朋友来了。朋友啊，一个腼腆的女孩子。跟我第一次见你时候可像了，该吃饭了，叫你朋友一块儿吃吧。哦，呃，我的镰刀搭在地里了，你帮我去取回来吧。呃，先吃饭吧。乖，帮我取回来啊、嗯。哦，好，那我去拿。我们出去说吧，别把这弄脏乱了。你别走太远，我怕他找不着我
想不到你现在身手这么慢，过日子不需要好身手，再快也只不过是为了杀人。我知道现在说什么都没用，但是我还是想说，你知道吗？两个人一起肩并肩看日出。真的很美，你能不能不要杀我？求求你，这就是你的命。你要为他报仇吗？你也只是个可怜人。我永远也忘不了那个男人看我的眼神，没有仇恨，也没有害怕，只有怜。有一种叫烟火气的东西，让我忘不了。那杯茶真的很好喝，他还给自己起了个名字，叫。就没有喜欢过我，那又怎么样呢？曾经有个人认真的给我治伤，也舍身救过我，让我觉得我自己是个女人，就凭这个。愿意为他死一回，但是他是被石沙门盯上的人，就算你为他死一万次也不够。那我要试一试。简公子，简公子，不好了，穷和尚跑了，我先去追他了。等等啊！怎么了？别赶尽杀绝啊！啊，好。还有，别回来太快，我还要杀人呢。明白。你可以吗？行，等我回来。在你面前。不是什么老板娘，我是展布的杀手。展布的杀手，惊喜吧？不，今天就送你们这对苦命的鸳鸯团聚。金公子，快跑！
저... 向活命教老师交代，到底想干什么？想杀就杀。只不过，你那个病号兄弟，现在一个人在客栈，恐怕快不行了吧？糟了，中计了。等等等等等等，我我我劝你还是别动，因为致死的人已经够多的了。我的使命就是送人上西天。你难道想拿手里的剑跟我拼命吗？我不会用剑，这只是我的一个证物。哼，废，他撑不了多久了。我答应过我的好徒弟，要让你死在他面前。来吧熊和尚怎么不跑了？阿弥陀佛，贫僧已经跑不动了。动手吧。动手可以，但我要先说明白。简公子是探视人，探视人有探视人的原则，他只追求真相，不管人情。但我是个大夫，我也有我自己的原则。治病的时候，我不分好坏。但杀人的时候却要分得明明白白。那你来干什么？嗯，简公子让我来追你，但我只想跟你做个交易。交易完成，我就放你走，怎么样？交易？简公子呢？他忙着杀人呢。我已经是个杀人犯了，除了这条命，身无分文。不知道还有什么能拿来跟你交易？你的烂命我才不稀罕呢！我要你把你的毕生所学都交给我，然后我就放你走，怎么样？姑娘，您的缝合医术天下无双，我还有什么能教你的？嗯，既然做了大夫，我就要成为天下第一女神医，不对，是天下第一神医。为了做到这个，我还要学习好多艺术，还差得很远呢。贫僧游历中原多年，所见所学，全都在这儿了。民间中医验方。完成。贫僧要去自首了，后会无期。嗯，穷和尚，你多保重。我要回去找简公子，他还在等我呢。走了。我劝你还是别动，一动就死。你原来会武功。我只说过我不会用剑，但我没说我不会用刀。既然叫乱刀神医，刀法不行，在江湖上怎么混呢？我劝你别动。想不到你杀人的本事，不比救人的差。过奖，还不是因为简公子的计策比较好。
等等，何旭，请你留下来，帮我个忙。帮忙？对。实不相瞒，我想杀个人。你自身都难保了，还想杀人？恕不奉陪，告辞。不如听听我的筹码。你帮我杀人，我帮你查叶笑笑当年之死的案子，怎么样？张姑娘，张姑娘，张姑娘，张姑娘，你身上的刀，刀刀都在穴位上，只要你移动，运功。或者是动怒，刀就会越扎越深，所以我劝你还是不要乱动，这样你还能有一线生机。你什么时候发现的？就在他被常婆婆救的那次，简公子就已经发现了。既然你的武器是烟斗，你下次就不要只顾着蒙面，忘了你身上的烟火。原来如此，我一直不敢打草惊蛇，是因为尹公子的案子还没破，时机未到。看来还是他看得准。简不知，你是个狠角色。都说了让你不要乱动，你最多只剩三步。告诉我。石沙门为什么要杀我？我可以让小妖女保你一条性命。休想从我的嘴里套话！我的任务就是杀了你，就算死，也要死在杀你的这条路上。这就是我的命。我为什么要杀我兄弟？我说，我说不是故意的，他突然间跑出来的
好了。缝了一天一夜，把所有带出来的蚕丝都用尽了，他的命算是保住了。你放心吧。为什么还不行？他真的没事了吗？姐，展姑娘一定会醒过来的。好。怎么了？宫阙的医术虽然不是天下第一，在江湖上也算是可以排得上号。你是不相信我的为人，还是不相信我的医术啊？哪有啊？我只是太担心了。你不知道我有多羡慕他。如果躺在那儿的人是我。根本没人会救我。谁说的呀？如果里面躺着的人是你，我现学现卖也要给你治好啊！真的吗？那我可得提前把你教会了。真的呀？你眼睛怎么了？我。就是有点不舒服。嗯，要不然你早点休息吧。简公子，有一天你娶了媳妇，可别忘了我。怎么会啊？我们不是朋友吗？再说了，我们还有可能一起闯荡江湖呢。才不会跟你去闯荡江湖呢。为什么呀？你呀、啊，呆头呆脑，跟着你这么个探视人，除了破案，破案还是破案。我又不擅长这个，到时候不就成了你的附属品了？我还要游历江湖，学习医术，成为天下第一神医呢。好了，你快过去照顾他吧，我走了。
，我要去天山抓冰蚕了。不去和简兄打个招呼了。不说了，我走了，你们两个保重。嗯。对了，好好照顾他，别让人欺负他。占用你说。哼，快走吧。嗯。一路平安啊，前辈。啊。您怎么在这儿啊？田公子，你的忙。我已经帮你办了，我的案子，你打算怎么办？我查过叶校长当年的案子，可是我现在还需要更多的线索。那我能做些什么？因为你本人就是当时的见证人，你除了要提供回忆之外，还要带我去案发地看一看。案发地就在黑雾岭，去找黑雾娘娘，她也是当年的见证人之一。好。那我们去完燕州，就去黑雾里。好，那从今天起，你去到哪儿，我就跟到哪儿。一言为定，一言为定。那，前辈，我先回去看看展姑娘。去吧，我先去了。长姑娘，长姑娘，怎么了？长姑娘不见了！长姑娘，长姑娘，长姑娘，你等等我！长姑娘。长姑娘，你等等我。长姑娘，我有话跟你说。长姑娘，别来无恙。简公子，好久不见。你现在还受着伤，你这是要去哪儿啊？浪迹天涯，四海为家。那既然这样。不如我们一起闯荡江湖吧。我头脑不好，不懂江湖事，只会杀人。两个人之中有一个头脑好就行。如果两个人头脑都好的话，那会很麻烦的。展姑娘，其实，寒月山庄那天，我就想跟你说来着，简公子。你有心上人了吧？有。他对你怎么样？若即若离，他还不明白我的心意。你打算先挑明，还是等他挑明？什么挑不挑的？只要能天天生活在一起，什么都明白了。跟我们一起走吧。你有位神医朋友在，我跟着会不会不方便？没什么不方便的。如果咱们受伤了，他还可以帮咱们治呢。比起治病，我更擅长开刀。您怎么来了？我看你匆匆忙忙跑过来，我担心你的安全，便追过来看看。啊，天色不早了，简公子，赵我还还在等你。知道了。你打算什么时候去燕州？我准备马上动身。我已经迫不及待想去燕州见白大侠了。好。
，你也别太自责了，不就两匹马吗？丢了就丢了，丢了就丢了。你知道两匹马值多少钱吗？算了，你对钱也没有概念。我就不明白了，那引个马，打个水。怎么就能把马给我弄丢了？哎呀，好了，赵兄，你都说了一路了，我就想洗个澡，都走了十多天了，人都要臭了。谁知道我洗着洗着，天上突然打了响雷，马惊着了。我忙着穿衣服，就没来得及追回。苍天啊，这还要走多久啊？哟，来来来，客官，喝口热茶，新鲜脚啊！太好了，太好了，来来来来来啊！哎呀，累死我了！哎呀。店家，哎，这去延州还得走多久啊？哟，那看你们要走哪条路了？不是往大路走，啊，小半个月能到。啊，走山路的话，五天就能到。啊，五、哦，差这么多呀？大路安全，小道嘛，有山贼。有山贼？可不是，最近啊，还经常出来抢老百姓呢。不可能啊！这不符合规矩，什么规矩？你们有所不知啊，干我们这行的有我们这行的规矩，我们是绝对不会抢周边老百姓的。我们不能吃窝边草啊！一不能抢，二不能偷，三不能骚扰良家妇女。不然的话，起了民怨，不用别人来交费，这老百姓一个个拿着锄头上了五，我们就够受了。我们不但不能抢，这逢年过节还得给他们送点礼呢。那山贼抢什么样的？当然是抢咱们这样的，远道而来，身着华丽，长得英俊，看着就像有钱的，但也不明抢，也就挖个陷阱，开个黑店，喝点么？嗯，赵兄。赵兄，啊！啊！简公子，叶先生，我们这是在哪儿啊？山寨。刚才发生什么？你还记得吗？刚才我们不是在喝茶吗？啊，然然后问路，又提到了山贼。山寨。没错，看到你们被迷晕，我和展示奇就假装晕倒。之后就到这儿了。大侠，救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！大侠，赵兄，你不是说山贼不抓老百姓的吗？对呀、啊，这不符合规矩，难道是石沙门假扮的？就这武功，还是沙门呢？你们都走吧。他交给我们了。谢谢大家，谢谢大家，站住！没说让你们走。说，为什么抓老百姓？凭什么告诉你？有本事打死你爷爷！我第一次听到这么过分的要求。你说，我我啥也不知道啊。是我动手，还是你自己来？我还就不信没个明白人了。哎，等等，明白人来了。
落在人群。